。大家好，我戴眼镜拿着话筒的蓝色片片，感谢大家的点赞、收藏、一键三连。咱们继续来看《他是谁》的十七到二十集。上回书说到，魏国平遭到聂婉华陷害，接受纪委调查，暂时停职。偏巧这时，电影场内再次发生割喉案，纪家和巴巴连环杀人案并案调查。魏国平自一九八八年战友陈然和死后，深受幸存者综合症影响，失眠、心悸，陷入深深的自责。巴巴案就是他的执念，眼下不让魏国平继续查案，对他的身心都是一种煎熬。老陈细心开导了魏国平半天，小陈吊儿郎当的回家，还拿着一包烟拍到老陈面前，嘲笑老爹一辈子也没抽过这么好的烟。魏国平教训小陈，清醒一点，别被人卖了还帮人数钱。小陈一百斤体重，九十斤反骨，马上反击。魏国平对陈家好，不也是想减轻内心的负罪感吗？为什么死的不是他？这边老陈怒打不孝子，那边你把花的情人胡姐也和赵刚结吧，结果被赵刚捅了一刀。半夜捂着肚子找聂宝华救命，聂宝华怜香惜玉，承诺救情人，等自己从上海回来就让赵刚吃不了兜着走。临走之前，聂宝华突然叫来聂小雨，说是给父母看中了一块风水宝地，想要迁坟，让妹妹替自己去看看，还特意提醒聂小雨带上魏国平，一是保护小雨安全，二是增进感情。说到魏国平，小雨就来气，要不是哥哥乱出馊主意，让王德发找不着工作，给魏小霞打两万块钱，魏国平也不会被纪委调查。聂宝华连忙解释，自己是用心良苦，毕竟只有扒了魏国平的警服，他俩才能在一起。聂宝华还教育妹妹，看男人不能光听他嘴上说什么，得看关键时刻他会不会放下一切，一心想着你。叶小雨想起电影厂着火那次，魏国平扒开人群，急着救出自己，心里顿时美滋滋。他马上约魏国平到咖啡馆，按照哥哥教的，表示想趁魏国平停职，和老头一起出去散散心。魏国平太了解这对兄妹，想到又是聂宝华的馊主意，他也不想再拖累小雨，硬着头皮撒谎道：“站住！那次就是哄哄聂小雨，毕竟那天日子特殊，如果小雨不满意，每年三月十七日自己都可以哄他。”提到两人共同的心结，聂小雨退了一步。魏国平现在不多警服可以，等抓住八班的凶手之后，再辞掉刑侦队长的职务，光明正大的爱他。我不爱你，我们永远都不可能。以后的路你好好走一支，你注意安全。魏国平，你站住！隔壁金海市的孟玉表示，这段我可太熟了。我不爱你，我们两个之间不是爱情。注意安全。安心，你站住！安心，我让你把话说清楚了，你站住！聂小雨马上要出发，他给魏国平三个小时，三个小时后，魏国平要是不来高速路口，他们这辈子都不要再见了。镜头一转，聂小雨出现在高速公路边，魏国平却来到了宁江医学院，又遇见了于爱青的室友。室友很聪明，听着魏国平休假，就开玩笑说：“电影里警察休假一般就是被停职了，好在一旦被停职，就说明离破案不远了，一天就是没少看小兵说大片。”景同学还谈到，他将来想当法医，帮助警察破案。魏国平听完也心有感触，回想起自己从电锯厂保安到成为刑警的历程，也讲到了陈山河的牺牲。室友说，前两天打扫寝室，发现了于爱琴遗落的书页。女同学回寝室拿书页，魏国平的 B B 机上出现五个大字：“有人要害聂。”他顿时心急如焚，让同学把书页发到需要保卫科。就在医学院宣传栏上看到了赵世杰给医学院捐款的照片。魏国平来不及细想，还是得先找聂小雨。可小雨已经出发了，伤心的小雨不想搭理老头。魏国平一遍遍打电话，聂小雨一遍遍挂掉，直到旁边开车的保镖看不下去了。魏国平正好向保镖确认有没有人跟踪他们，二人并未察觉到危险。聂小雨拿着原本要送给魏国平的录音机，一边录一边哭一边骂。聂小雨这边暂时安全，难道聂指的是聂宝华？魏国平又联络聂宝华，要求对方马上返回，或是就近停车，确认周围安全以后再上路。聂宝华是一百斤的体重，一百二十斤反骨。根本不听魏国平的话，恰逢前方事故堵车，他居然听从司机的建议，要改走小路，赶去上海。半路上汽车泡毛了，司机下车查看，赵刚却突然出现在聂宝华的车前。主任，上海别去了，兄弟送你上西天嘛。另一头，吴姐带人突然出现在聂小雨后方，一个加速超车，逼停了他，甚至把跟着小雨的保镖打成了重伤。看来这对破鞋早有预谋，秦人用苦肉计套取聂宝华的行程计划，再和赵刚联手，想搞死聂家兄妹。聂小雨情急之下，一个胆吓唬，掉头逃跑。身后的贾大嫂却穷追不舍，聂宝华也被赵刚逼上了绝境。巧得很，这荒郊野外的居然刚好有个大坑，省得赵刚再挖了。你看看，这算是块风水宝地吧？好，来动手啊！魏国平到底放心不下，和徒弟一起前往高速路口，没想到却碰到独自开车回来的聂宝华，鞋上满是泥污。聂宝华却说自己停在路边撒了个野尿，没碰到什么危险。魏国平只得放聂宝华离开。
老聂果然有两把刷子。至于他是怎么搞定的赵刚，咱们稍后再说。还是先来关心一下聂小雨吧。看来保镖虽然受了重伤，但是没死，应该就是他报的警。为了骗赶到江边，打捞队只捞上百尺分池。聂小雨是活不见人，死不见尸。老贝稍稍松了一口气，觉得小雨尚有生还的可能，就看打捞队能不能找到小雨的踪迹。回到警局，因为高平处于停职中，二叔只能继续主持碎尸案的侦破工作。医学院女同学找到的书页，先送往技术部查询，是于爱琴拿本书里调出来的。而于爱琴的信件往来，仍没有笔友的信息。二叔猜测，他的笔友可能还有其他的联络渠道。为高平的小徒弟负责查赵公子，结果有关赵志杰的信息没查到多少，还收到打捞队停止打捞的消息，意思就是聂小雨极大可能已经死亡，尸体不知道被江水冲到了哪里。打捞队停工无所谓，老魏可以自己到江边找。不过魏队，咱们再担心小雨，深喝江水实在没必要。赶紧问小刚兄弟吧。故居哈尔叔也担心魏国平这么折腾，把身体给累垮。可魏国平坚持认为，奔驰玻璃是被人为敲碎的。聂小雨一定自救成功，逃出来了。但就算从车里出来又如何？江水这么急，天气这么冷，故居之说聂小雨凶多吉少。这下魏国平的轴劲又上来了。故居说人死了，他就偏要找到小雨。魏国平打着手电，沿着江边仔细查看，发现了聂小雨要送他的礼盒烂在岸边，原本正在里面的录音机已经不在，就这么找了大半宿。魏国平差点在江边睡着，在他摇摇欲坠的时候，年轻的陈山河又出现在眼前。山河此时就像魏国平的潜意识，直击魏国平的内心，问他是不是嫌弃聂小雨，不嫌弃他，为什么不说喜欢他，为什么不和他在一起？魏国平也回答不上来，只想再对小雨喊一声他俩的暗号。可是不管他怎么对着江面大喊站住，江面都风平浪静，没有丝毫波动。魏国平清醒过来，身边安慰他的山河变成老陈。小陈远远看着，不知道内心会不会有些许触动。另一边，聂宝华也没闲着，咱们回到高速附近的荒山，看看聂宝华是怎么反击赵刚的。原来聂宝华的情人叛变赵刚，赵刚的小弟们早就串通了聂宝华。这个大坑也是聂宝华让人挖的，就等着给赵刚埋点土。要我说，就刚子这工具人反派的属性，现在他领盒饭都算是加戏了。而聂宝华还留着胡姐一条命，完全是为了聂小雨和高启强一个思路。聂宝华要和赵刚全面开战，所以才故意找了个借口，让妹妹离开宁江，以免被波及。没想到其他一招，小雨在半路上就被胡姐拦下了。胡姐非但不肯说出小雨的下落，还大骂聂宝华，现在就是赵世杰的一条狗。聂主任很生气，后果很严重，直接把胡姐和出卖自己的司机一起活埋了。接着，魏国平久违的在妹妹家醒来，小夏家的环境大变样，多了许多装饰，连画的画都充满了色彩。小夏也不再埋怨哥哥，反倒主动提出要出去找工作，赚钱养活自己。小夏为什么变化这么大？其实前不久，小夏已经准备搬家了，王德发却登门道歉。当年，魏国平抓了王德发的朋友，王德发便想吓唬吓唬小霞出口气，间接导致小霞摔伤，余生都要坐在轮椅上生活。小霞不懂哥哥和王德发的恩怨，为什么要波及到自己？王德发越听越内疚，他真诚的请求小霞给他一个赎罪的机会。心结解开，大概是小霞状态转变的关键。与此同时，聂宝华得知发送有人要害聂给魏国平的是小陈，还记得赵刚上期让小陈帮他办件事吗？尽管剧里没演，但我猜测这件事和追杀聂家兄妹有关。没想到，小陈自从知道火烧电影厂家守楼的幕后主使是赵刚，却没打算真的跟着他混。因此，在得知了赵刚的阴谋之后，立马通知了魏国平。不错，还不算傻到底。小陈现在想投奔聂宝华，老聂却说啥也不收小陈，怕小陈故技重施，再把自己的行踪透露给魏国平。聂宝华眼下更关心妹妹的安危，赵世杰又人模狗样的上门了。老聂，怎么回事啊？此处我和网友们要好奇，为啥赵公子每次找老聂，不是出现在聂宝华饭店的包厢，就是出现在聂宝华的客厅，问的都是同一个问题：老聂怎么回事？好像他只是个会提问的 AI， 都快以电竞场最重要结束，真是闻者伤心，见者流泪。可怜大名鼎鼎的赵公子，连个小弟也没有，还得自己来打听情况。言归正传，聂宝华的助理汇报，老蒋去医院看望老婆，被手下发现。聂宝华想把人交给赵公子，赵公子却拜托老聂帮自己盯着老蒋。两人加一起八百个心眼子，估计都想利用老蒋抓住对方的把柄。而收到缓过来的魏国平，没有继续发疯似的找小雨，他私下来到夜总会打探赵世杰的身份背景。看来在老陈和妹妹的鼓励下，他终于振作起来，要继续认真查案了。夜总会经理见了老魏，口称姐夫，说是为了哄小聂总高兴。大家提起老魏，都是叫姐夫。关于赵公子，心里只说他是聂宝华的贵客，但关于赵的为人处事，他可不敢多说。不过想到那些受伤的姐妹，经理还是带魏国平去见了一个女孩。这个女孩叫丽丽，就是之前小雨在医院看望的那个被赵世杰虐待的姑娘。她告诉魏国平，多亏那小雨给他找了最好的医生，安稳了工作，要不然他都不想活了。姐夫，你别说了，他需要我做啥？令魏国平意外的是，丽丽居然肯站出来报案，指认赵公子，为了给自己讨个说法，也为了对自己有恩的聂小雨。
阿海良都要各表一支。电影厂很多人都和聂宝华签了合同，小陈也把合同拿回来了，和妈妈一起劝老爸签字，现在签还能拿一笔安置费。见老陈还要骂自己只在乎钱没骨气，小陈也十分委屈，他很想像哥哥一样当警察，可他就不是当警察的料。有时候小陈也会想，为什么死的不是自己？如果哥哥还在，肯定能让父母轻轻松松的过上好日子。老陈不愿离开电机厂，多少也和山河死在这里有关。可走的人走了，留下来的人也要生活。尽管舍不得电机厂，舍不得大儿子，可还是要为老婆和小陈着想。最终，老陈还是签了字，不止自己家，小陈还以恶婚恶魔回来了为由，劝说了电机厂其他几户人家签字，专门为聂宝华解忧。当被聂宝华问到为啥想跟他，小陈脱口而出，他觉得聂主任有办法抓到恶婚恶魔。叶宝华这才想起，小陈的哥哥也死在各户恶魔手上，他们有着共同的敌人，于是同意让小陈入伙。不过，小陈对外不能对任何人说他是自己的人。接着，源于魏国平还在停职期间，宋处和派出所所长亲自登门找聂宝华，要他交出肇事杰。少女的女性板上钉钉，必须接受法律的制裁。可聂宝华这和赵志杰狼狈为奸，准备拿下电机厂，并不打算轻易交出赵公子。说到这里，不知道大家有没有和我相同的疑惑？上级警方已经查出赵刚是电机厂纵火案的主谋，剧情中也明确说过，宋叔会派人盯着赵刚。可赵刚都被聂宝华反杀好几天了，但宋叔这次来只替了聂宝华的情人和司机失踪了，压根就没提赵刚的事。赵刚的命就不是命，是吧？虐待女性案件，顾局依然安排宋楚负责。宋楚想深挖赵世杰，毕竟赵和碎尸案死者于爱琴，以及遭到先天后被勒死的李雪梅，在刑侦上都有相亲舞会这一焦点。另外，据报案人李丽说，赵世杰有性虐待行为。宋楚打算从魏国平查到的改装面包车入手，只要找到那辆改装车，就有可能找到更多的受害女性。然而，还没等宋楚出动，赵公子竟然自己送上门了。花衬衫、蓝西服，手拿大雪茄，我就没见过这么嘚瑟的嫌疑人。顾甘言和宋楚一起招待赵公子，先是例行问了赵世杰姓名籍贯，又问赵世杰认不认识报案人丽丽。丽丽可是要告他故意伤害。赵世杰毫不怯场，他们普通人觉得故意伤害等于打人，有问题吗？这倒是没啥问题，可为什么看酒店入住记录，丽丽受害当晚所在的酒店房间和赵世杰是同一间呢？赵世杰却反咬丽丽一口。那天晚上距离现在有一个多月，丽丽这时候才报案，肯定是想讹诈自己。而且赵世杰强调，那天晚上自己先进了房间。至于他的助理后来有没有带人上来，他就不知道了。哎，赵公子哪来的助理？我咋没见过？宋叔见赵世杰有备而来，也不打算再问。而且他和顾开言同时发现赵世杰身上有熟悉的雪茄味道。对待优华嫌疑人，宋叔选择先晾他一会儿。赵公子等得不耐烦，埋怨警察没做好准备，浪费大家的时间。宋叔听完刚要发火，顾开言赶紧拦住他。赵公子不满的退了一步，直接把刚才拉扯中宋叔碰到的丝巾送给老宋了。懂了。赵公子就是单纯想送，他是不是怕自己暴露的太慢，耽误警察办案进度？毕竟还有几集就大局了。宋叔装好赵志杰的司机，立马去找魏国平。魏国平马上闻出了熟悉的雪茄味，确认一点一即肯定，赵志杰司机上的雪茄味和死者李雪梅身上的一模一样。可光是味道不能作为证据啊！没证据咱可以再找啊！我今天来呢是想告诉你，我信你。宋叔真够意思，不仅送来证据，和老魏同步查案进度，还承诺魏国平回来之前，他会尽力侦破案件，让魏国平放心。接着，徒弟看电视新闻有收获，老蒋居然出现在了聂宝华改建电机厂的开工仪式上。尽管剧里没演，但我猜聂宝华是受赵志杰所托，把老蒋安排在身边，方便监视。可魏国平想不通，老实巴交的老蒋怎么就突然跟着聂宝华混了？他去餐馆一探究竟，只见门口贴着“转让”二字，餐馆里早已人去楼空。魏国平又来到后厨，发现老蒋连吃饭的家伙都没带走，厨具食材到处都是。魏国平越想越觉得不对劲，他想起老蒋曾经去派出所报警，说是在去医院看老婆的路上被小混混抢劫了三万医药费，医院里会不会留下老蒋的痕迹呢？魏国平借体检之名来医院打听老蒋的老婆。据医生说，蒋嫂之前是习惯性流产，后来费力长了东西，一直住在医院。本来蒋嫂两个星期前，也就是三月十八左右就该做手术，可是手术费突然交不上来，手术就暂时搁置了。医生还嘱咐魏国平，看他这嘴唇颜色不太健康，让他再去做个心电图。咱们也不知道老魏做没做。镜头一转，他就来到了病房。蒋嫂告诉魏国平，他知道老蒋被抢的事，可具体过程不清楚，只记得老蒋每天都是晚上八点来，被抢那天晚上没来医院。第二天，他和老婆说被抢了，而且最近老蒋找了个司机的工作，但具体给谁开车他没说。司机的工作时间不固定，所以最近没咋来医院。说罢，还感慨自己命苦，好不容易凑够手术费，还被抢了。临床大爷听完，忍不住吐槽：“你装钱那个包那么贵，肯定有人盯上了。”蒋嫂直说：“包不是他们家的，不知道老蒋哪弄来的。”魏国平想借包用用，蒋嫂着急找回被抢的三万，立马同意借包。
魏国平又去找派出所所长，调出老蒋的办案记录。这人身上似乎充满疑点，可就是和哪个案子都不搭边。魏国平拜托所长倒查老蒋过去八年去过哪里，做过什么奇怪的事，说不定能找出老蒋的破绽。同时，叶宝华的保镖也查验出老蒋不对劲。小雨出事那天，有一辆白色面包车和奔驰擦肩而过，车型和老蒋现在开的一致。可老蒋现在是公司的司机，派自己人跟踪，很可能被老蒋察觉。叶宝华灵机一动，想到了一个好人选。当晚，保镖也带人去餐馆搜查。和老魏一样，什么也没发现。小雨果然在老蒋手上。出事那天，聂小雨尽全力游到岸边，他恍惚中朝眼前的人求救，却直接被守株待兔的老蒋绑了。老蒋为什么会来找聂小雨？莫非追杀聂家兄妹是赵氏杰做的局？赵刚和老蒋都是其中一环。这边小雨长了个心眼，特意在被胶带贴住嘴巴之前含了一口水，把胶带给泡开了。他好不容易挣脱束缚，拿着原本要送给魏国平的录音机，期盼魏国平能赶快找到他。录音机泡了水，应该是坏掉了。不过我还是好奇，老蒋绑了人，咋不挨个都翻翻呢？警局里，宋初和二叔讨论八八案和新的割喉案。八八案凶手从郊区向市区作案，作案地点是分散的，唯独在电机厂附近作案两次，说明凶手作案是有规律的。可形成这种规律的原因是什么？不得而知。二叔拿出聂宝华改造电机厂的新闻，案子原因可能出在聂宝华身上。当晚，宋初到顾局家吃饭，高兴的好像提前见了老丈人。不过饭后闲聊，还是以案情为主。割喉案发生在聂宝华吞并电机厂的节骨眼。虽说他八年前只是个小混混，妹妹又差点被割喉恶魔杀害，本不应该是嫌疑人。可得到电机厂是聂宝华的大事，他也有模仿作案、恐吓电机厂员工签字的可能。再见查案，魏国平不方便出面，宋初替他带了老蒋的包，麻烦开言帮忙查查包的牌子，还有上面的血迹是谁的。国平每天下班都干什么呀？常去河边吗？偶尔去。想查老蒋的不止魏国平，还有聂宝华。他安排的跟踪老蒋的人选，自然是表面上和他没有关系的小陈。小陈跟了老蒋一宿，回来跟聂宝华汇报。老蒋深夜从餐馆出来，小陈也跟着老蒋离开，来到了聂宝华的夜总会。之后，老蒋带着两个姑娘去了赵公子住的酒店，直到早上六点都没有离开。这是聂宝华派老蒋给赵公子送姑娘，还是老蒋私下和赵公子达成了某种合作？剧里没有明说。再看魏国平，他之前说是来医院体检，实际上光顾着查案，根本没把体检报告交给医生。这回他依然还是要查案，主要想问急诊。上个月十八号，老蒋被抢那天，医院有没有打架斗殴造成的外伤病例？派出所所长很快根据医院提供的名单，提审了抢劫老蒋的几个小混混。可是他们的说法都一致，老蒋当晚拿着黑包，不只有原本的三万，还要打麻将赢的钱，加起来有六万左右。混混们想抢，然而老蒋拳脚功夫了得，最后竟然以一敌四，把一伙人全都拿下。小混混们根本没得手，没想到老蒋竟是个武林高手。可他为啥要报案装可怜，还谎称自己被抢了钱呢？按其中一人手腕上的伤口，可以判断老蒋是左撇子。魏国平立马要来老蒋在宁江这几年的履历，打算自己查查。这里咱们得先停下来，好好盘一盘老蒋这个黑包的来龙去脉。根据片片逐帧观看，发现这个黑包最早出现是在第九集第五分钟的时候，曾有一个黑衣人来到老蒋的餐馆，给他留下这个包，包里装了啥并不清楚。当时我根据黑衣人戴着眼镜猜测，这可能是赵公子的哥哥来给弟弟擦屁股，那包里装的应该就是钱。而刚好第十集的时候，老蒋突然就凑够了三万块钱手术费，在去医院的路上赌了一把，翻了一番，三万变六万。之后被赌场的混混抢劫，但这钱并没有被抢走，还在老蒋手里。老蒋故意撒谎说自己被抢劫了，还去派出所报案。偏偏猜测应该是为了能继续勒索赵公子他哥，因为同样是这一集，老蒋用这个黑包装了一袋的土特产，送到了赵公子哥哥的单位，想再讹三万块钱。但是刚好那天赵公子路过，没让这个包送到哥哥那里，他打算自己解决，并安排赵刚教训老蒋。等到第十二集二十四分钟左右，赵公子又把这个包送到了餐馆，里面装的肯定还是土特产。他应该也不知道这个包最早是自己哥哥给老蒋的。最后就是第十九集，老魏来医院查案，发现老蒋把这个包给了媳妇儿。但大家要记住，那六万块钱一直在老蒋手里，有钱还装穷，不给媳妇看病，这老蒋的贪欲可见一斑。咱们回看剧情，老蒋回餐馆的瞬间，柜台上的闹钟响了，提醒老蒋药效快过去，得赶紧再喂小雨吃药。小雨还强撑着和老蒋谈条件，现在放了他，就让聂宝华饶他一命。这句话一下激怒了老蒋，他不会杀小雨，但也绝不会放了他。老蒋喂小雨吃的药应该有安眠或是脱力的功效，就是为了让小雨老实待着。他需要定时定点回来喂药，确保小雨无法逃跑。小陈深夜等到老蒋从餐馆出来。
接着他拖着一个大麻袋上了面包车，便一路跟踪老蒋，来到一片废厂区，远远看着老蒋扔下袋子离开。小陈赶紧通知聂宝华，麻袋里只有垃圾，没有小雨。聂宝华又着急，又怀疑老蒋发现有人跟踪他，所以半夜扔垃圾，引出跟踪他的人。现在是电机厂改造的关键时期，聂宝华不敢再试探老蒋，只能先按兵不动。周末期间，顾开言还得加班。宋楚拿来两张音乐会的票，特意来讨开言欢心。顾开言不仅不给宋楚面子，还直接去警局宿舍，要拉魏国平去看音乐会，想让精神紧绷的他放松一下。魏国平哪懂什么音乐，当场拒绝开言的邀请。听魏国平说要去看妹妹小霞，顾开言马上想到可以带小霞一起去。小霞懂艺术，肯定喜欢。可怜宋楚一片苦心，谁能想到约会直接变团建了？结果三人刚到小夏楼下，就发现小夏家的门被暴力破坏，王德发在屋里鬼鬼祟祟。魏国平上去就是一脚，后来才知道小夏家煤气泄漏，正赶上王德发想帮他修东西，带着他去复健中心。结果王敲门时闻到煤气味，情急之下不得不破门而入。不过不知道，王德发经常照顾小夏，小夏也常给王德发送吃的。王德发还在监狱里自学法律和中医推拿。就为了给小霞治腿，俩人已经背着老魏和好了。而且王德发并没有因为找不到工作去纪委检举魏国平，魏国平这次惨遭停职，应该就是聂宝华在背后使坏。最后那两张音乐会的票也给了王德发和小霞，宋楚又当了一回司机。临走前，王德发还提供了几个信息。他找工作的时候，在长途汽车站碰到了曾经的狱友杨二虎，是抢劫犯里的欧基，最近正跟着聂宝华，不知道在搞什么名堂。第二天上班，宋楚分别安排工作。碎尸案，袁爱青的输液经查证来自一本叫《文学原地》的刊物，需要看刊物中有没有什么能提取的信息。李雪梅案，要紧盯赵世杰的动态，还得查查王德发提供的出狱人员杨二虎。一般本地帮派有难办的事，也会找外人动手。接下来，刚说到八八案，魏国平来上班了。他想调八八案的第一个受害者，指甲缝里的皮肤组织，和老蒋做个 DNA 比对。宋楚马上安排队员行动，调档案的调档案，定人的定人。二叔带着徒弟直接去找老蒋，以抢劫案有新发现为由，把老蒋忽悠回警局了解情况，顺便采集他的生物信息。之后又带队去找杨二虎，还什么都没有问呢。杨二虎撒腿就跑，三大队费了好大劲，才终于堵住这个家伙。宋楚和魏国平探讨案情，魏国平为什么怀疑老蒋？魏国平的原因很简单，割喉案重新出现的时候，老蒋莫名其妙跟了聂宝华，俩人。原本八竿子打不着，所以其中一定有隐藏的秘密。不过对老蒋的怀疑还在猜测阶段，证据出现之前不能定性。宋楚又提问：如果老蒋也是杀害李雪梅的凶手，怎么解释李雪梅身上的血痂味是赵公子的？这咱们都知道，是赵公子先施暴，老蒋在杀的人，就不解释了。说到这里，顾开言带来坏消息。还记得医学院徐家健的性侵案吗？本来打算告徐家健的第一个受害者，突然不告了，并且人已经在火车站，准备离开宁江了。到底是什么原因，在这个节骨眼上撤诉，莫不是被谁威胁了？魏国平恍惚间想起，薛家健和赵公子好像也有关系，可惜最近睡眠不足，说啥就是想不起确切的线索。其实应该就是他在宁江医学院宣传栏上看到赵公子曾经给学校捐款。屏幕前的你是不是也忘了？那你肯定也睡眠不足啊！看完这个视频，赶紧去补个觉。另一头，老蒋在餐馆吃饭，派出所所长来了解情况，提醒老蒋少掺和聂宝华的事。老蒋假装不知道聂宝华涉黑，笑着说只是想找份工作，而且思来想去，老蒋也不太想转让餐馆，说是干了这么多年习惯了。其实是地下惯着小雨呢，现在不方便转让。所长说，这一天老蒋如果想离开宁江，得和自己汇报，因为警局随时会让他去辨认抢劫犯。老蒋的内心愈发不安。好了，他的水十七到二十集的剧情就到这里。眼瞅着下期就要大结局了，尽管这部剧破案过程有点随心所欲，一些细节也经不起啥推敲，但来都来了，咱们还是来压一波结局走向。刚抓到的杨二虎肯定不是啥重要人物，按下集剧情来看，也就是帮赵世杰帮帮姑娘。咱们知道，赵世杰曾给医学院捐款，而徐家健就是医学院的老师，俩人一个性虐，一个性侵，一拍即合，臭味相投，狼狈为奸的可能性很大。下期会说到，警方在徐家健的实验室找到于爱琴的样本，徐家健承认确实和赵世杰有联系，坏事都是赵公子指使他干的，但血的罪行里没有损坏仪器尸体罪，也许是他还没有供出全部事实。别忘了，徐家健前女友家中有可以冷却高温煮尸的松绷床，还有一枚沾有油脂的指纹，也许后自己会给出徐家健犯案的直接证据。咱们简单猜一猜，最善的过程去参加过舞会的于爱琴成了赵公子的目标。赵公子在施暴过程中失手将于爱琴杀死，又让徐家健帮自己处理尸体。毕竟分尸可是个技术活，赵世杰应该干不来。
，巴连先赵公子也是受掐死过八八案的第一个受害者，被老蒋目击。我猜可能受害者并没有死，是老蒋补刀割喉致死，赵公子并不知情。如此说来，第一个受害者指甲里的人体组织并不是老蒋的，而是赵公子的。和老蒋比对生物信息，也比不出啥结果。不过老蒋仍旧有两个行为需要解释。首先，为啥不给媳妇治病？我猜一个是对外装穷，方便继续敲诈勒索赵家；再一个，媳妇住院不在家，他干各种坏事也会方便许多。另外，老蒋绑架小雨的目的是什么？如果说他是想借此要挟聂宝华，可他又明显不想让任何人知道聂小雨在他的手上。难道身为八八案的真凶，老蒋想找个合适的时机，以聂小雨为开始，重新继续割喉恶魔的传说？如果他这么看重仪式感，那么电机厂新发生的割喉案就不是老蒋所为，他没必要先拿其他人练手。所以我认为第二种可能性更大，老蒋替赵公子拿捏聂宝华，在关键时刻以聂小雨为条件，交换聂宝华把电子公司改为房地产公司，这也许就是老蒋和赵公子达成的协议。从预告可知，聂小雨最后黯然无恙。魏国平如何救出小雨，又能否逮住老蒋？费氏案到底是不是和赵公子和徐家健有关，也是大结局值得期待的看点。一路追剧到现在，坦白说，他二学的表现并没令观众满意，缺陷前几期咱们已经总结过，现在还是更希望最后四集能力挽狂澜，漂亮的解决，激起悬案。打算七分的小伙伴还差一步就到终点，拜托各位陪陪陪看到大结局吧！也请别忘了给出你的一键三连。本期视频点赞过五万，咱们就尽快更新大结局。另外，老剧新剧还想看片片开什么坑，也别忘了弹幕评论走一波。咱们下期再见，拜了个拜。